ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ரெசிபி தான் சாம்பார் என்ன சாம்பார் போடுறேன்னு பார்க்குறீங்களா இது வந்து பிகினருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் சாம்பார் ரெசிபியை நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் வாங்க சேனலுக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து நான் ஒன்றரை கப் தோரம் பருப்பு எடுத்து ஊற வச்சு கழுவி கழுவி ஊற வச்சுட்டு குக்கரில் சேர்த்துட்டு கூடவே ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயம் நாலு பூண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் பெருங்காயத்தூள் மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டு ஒன்றரை கப் தோரம் பருப்பு சொன்ன இல்லையா நீங்கள் அதையும் ஒன்றரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் இதெல்லாம் சேர்த்து குக்கர் லிட் போட்டு மூடி ஒரு மீடியம் ஹீட்டில் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் விசில்ஸ் விடுங்க சில பருப்பு வந்து ஒன் விசில்லே ஒரு ஒரு பருப்பு வந்து டிஃபர் ஆகும் ஒவ்வொருத்தரோட பருப்பு வந்து த்ரீ விசில்ஸ் ஃபோர் விசில்ஸ் ஆகும் நான் டீஃபால்ட்டாக த்ரீ விசில்ஸ் தான் எழுதேன் எல்லா எல்லாத்துக்குமே ஸோ அதனால் நான் வந்து உங்களுக்கு இதே சொல்கிறேன் த்ரீ விசில்ஸ் டு ஃபோர் விசில்ஸ் விடுங்க கரெக்டாக இருக்கும் ஊற வச்ச பருப்புனா ஊற வைக்கலன்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ் விசில்ஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் இது வந்து பருப்பு வேகட்டும் மீன் வாயில் நான் சைடில் வந்து காய்கறியெல்லாம் வதக்க போகிறேன் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் ஆயில் சேர்த்துட்டு கடுகுளுத்தம் பருப்பு ஜீரகம் கடுகுளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சமும் வெந்தயம் நிறைய போடுறதுங்க கசந்துரும் லைட் கொஞ்சமாக போடுங்க வெந்தயம் சேர்த்துட்டு அது ஒரு நிமிஷம் பொறிஞ்சதும் ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து சின்ன வெங்காயம் வந்து பருப்பு கூட சேர்த்துருக்கேன் இப்போ ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இதையும் சேர்த்துட்டு கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் வதக்கிடுங்க வதக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு தக்காளி நான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா புளி வந்து ஒரு லெமன் சைஸ் புளி வந்து நான் ஊற வைக்க போகிறேன் ஸோ அதனால் ரெண்டு தக்காளி தான் எடுத்திருக்கேன் இதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் குழஞ்சி வெந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம காய் சேர்த்துடலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து முள்ளங்கி கேரட் இது ரெண்டும் தான் சேர்த்து செய்கிறேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் எந்த காய் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் காய் ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு ஒரு டென் டென் பர்சன்டேஜ் வெந்தால் போதும் அது கூட வந்து நம்ம இப்போ வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி சேர்க்குறேன் நான் ரெடிமேட் சாம்பார் பொடி தான் சேர்க்குறேன் கடையில் வாங்கினது தான் வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணது கிடையாது சில பேர் வந்து குழம்பு மிளகாய் தூளே சேர்ப்பாங்க சில பேர் தனி மிளகாய் தூளும் சேர்ப்பாங்க நான் வந்து சாம்பார் பொடி தான் சேர்ப்பேன் ஸோ அதனால் நான் சாம்பார் பொடி சொல்கிறேன் நீ சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் வதக்கிடுங்க அந்த பச்சை வாசனை போகட்டும் இப்போ வந்து ஒரு லெமன் சைஸ் புளியை வந்து நான் தண்ணியில் ஊற வச்சிட போகிறேன் அவ்வளோதான் காய் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு பாருங்கள் ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து வெந்துருச்சு காய் இப்போ வந்து நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பருப்பும் பாருங்கள் நல்லா கரெக்டாக தண்ணி கரெக்டாகி வெந்துருச்சு நல்லா குழைய வெந்துருச்சு இதை வந்து நல்லா நம்ம மேஷ் பண்ணிக்கலாம் நான் கரண்டியை வச்சு நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்றேன் அந்த அளவுக்கு குழஞ்சிருச்சு பருப்பு நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க காய்கறி அதில் சேர்க்க போகிறோம் நல்லா குழஞ்சி வெந்துருச்சு மேஷ் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து நம்ம வதக்கிருக்க காய் ஃபுல்லாக சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம்
இப்போ வந்து நான் இதில் வந்து ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்க்குறேன் உங்கள் உங்களோட விருப்பம்தான் குழம்பு வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னா தண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க இல்லை கொஞ்சம் திக்காக வேணும்னா நீங்கள் திக்காக வச்சுக்கோங்க எங்களுக்கு கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் அதனால் இந்த சாம்பார் வந்து கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்குது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வேணும்னா ரெண்டரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நான் புளி தண்ணி வர சே சேர்க்க போகிறேன் ஸோ அதனால் எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு நான் ஃபஸ்ட்டே காய் வதக்கும் போதும் கொஞ்சம் போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த போல் இப்போ வந்து நான் புளி ஊறிடுச்சு இதை நல்லா பிசைஞ்சு தண்ணி எடுத்துட்டேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ இதை வந்து மேலே வந்து கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துட்டு குக்கர் லிட் போட்டு மூடி ரெண்டு விசில் விடுங்க ஏன்னா காய் வேகணும் அதுக்காக புளி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் வந்து விசில் விட்டால் டேஸ்ட் போயிடும் அப்படின்றதுலாம் இல்லை கண்டிப்பாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி இது வித்தின் ஹாஃப் அன் ஹவர்க்குள்ளே முடிச்சிடலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் கொத்தமல்லி இலை போட்டுட்டேன் சாம்பாருக்கு கன்ஃபார்மாக கொத்தமல்லி இலை போடுங்க அப்போ தான் வந்து அந்த வாசனையே சூப்பராக இருக்கும் அவ்வளோதான் குக்கர் லைட் போட்டு மூடி டூ விசில்ஸ் அவ்வளோதான் நம்ம சாம்பார் ரெசிபி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் நம்ம சாம்பார் ரெசிபி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்